يعطيكم الف عافيه وصفتنا لليوم رح تكون من الحلويات المميزه اليوم رح نعمل مع بعض تشيز كيك البسبوسه وان شاء الله اليوم رح نعمله بطريقه رح تحبوها تابعوا معي الفيديو للاخير وتعالوا نشوف خطوات العمل خطوه بخطوه في البداية هون رح نحضر للطبقة الأولى، بالنسبة للطبقة الأولى هون رح نحتاج الفرامة، الفرامة كثير بتساعدكم بالشغل رح أحضر عليها هون البسكوت، بالنسبة للبسكوت رح نحتاج 400 جرام من بسكوت لنخالة، أكيد ممكن تستخدموا أي نوع بسكوت دايجستيف أنتم بدكم إياه، طبعا بالنسبة للبسكوت الشاي العادي لا تستخدموا نكهة البسكوت لنخالة بتكون أطيب من نكهة البسكوت العادي. طبعا هون انا استخدمت بكتين ونص من البسكوت، وزن كل بكيت عندي 130 جرام. لازم تطحنوهم كثير منيح لازم ما يكون في البسكوت اي من القطع لازم يكون معكم ناعم راح نحتاج كمان هون 100 جرام من الزبده طبعا هون انا قطعتها وراح اذوبها في الميكروويف لازم تكون عندنا الزبده سائله بطحن البسكوت مع الزبده حتى يشرب عندي كل الزبده راح اورجيكم هون عندي القوام هيك قوام ممتاز هلا هون رح احط مكون اختياري اللي هي القشطة معلقة كبيرة طبعا القشطة هي بتعطي للبسكوت تماسك اكثر برجع بطحنهم مع بعض وبهيك عندي البسكوت صار جاهز هلا هون رح انزله بالقالب بالنسبة للقالب اللي انا استخدمته هون استخدمت قالب تشيز كيك حجم وسط بنزل البسكوت بوزعه على كل القالب بعديه هون رح ابلش ارص فيه لازم ترصوه كثير منيح بعديها بتملسوه بهاي الطريقة لازم تكون عندكم طبقة البسكوت متماسكة طبعا هيك عندي الطبقة جاهزة هلا هون رح ادخلها الفريزر نص ساعة بعديها رح ابلش احضر للطبقة الثانية بالنسبة للطبقة الثانية هون رح نحتاج ثلاث ارباع الكاس من لبن الزبادي اللي هو نفسه اليوغرت رح نحتاج هون الكمية اللي ضلت معي من القشطة في حال ما استخدمتوا القشطة بالوصفة حطوا كاس من لبن الزبادي بالنسبة للجبنة هون أنا هرستها استخدمت ست قطع من الجبنة ممكن تستخدموا أي نوع جبنة بدكم إياها رح نحتاج كمان بالوصفة كاس من حليب البودرة بالإضافة إلى نص كاس من السكر آخر إشي هون رح أحط معلقة كبيرة من الطحين هل هون رح أرجع أخلطهم مع بعض حتى يذوب عندي السكر تماما وحتى تتجانس كل المكونات هيك عندي الخليط ممتاز هلا هون رح انزله فوق طبقة البسكوت طبعا بنحاول ننزل كل الكمية وبعديها هون رح ادخلها الفرن بالنسبة للفرن رح ادخلها تحت الشواية طبعا الرف رح يكون على اوطى درجة والشواية ما رح تكون معكم عالية حاولوا انكم توطوها واول ما تشوف عندكم الطبقة مسكت بتطلعوا القالب من الفرن رح نحضر هون للطبقة الثالثة رح نحتاج بيضة طبعا لازم تكون عندنا البيضة هون حجم كبير رح احط هون مع البيضة الفانيلا رح نحتاج ربع كاس من السكر ربع كاس من لبن الزبادي ورح نحتاج كمان هون ربع كاس من الزيت النباتي بخلطهم كثير منيح مع بعض في حال استخدمتوا بيض صغير لازم تحطوا حبتين من البيض ولازم يكون عندنا بدرجة حرارة الغرفة اول ما تتجانس عندي المكونات رح انزل السميد بالنسبه للسميد هون رح نحتاج نص كاس من السميد طبعا السميد اللي انا استخدمته هو سميد خشن رح نحتاج معلقه صغيره من البيكنج باودر وما تنسوا تحطوا رش صغيره من الملح بغلطهم كلياتهم مع بعض وبهيك عندي خليط البسبوسه جاهز هلا هون رح انزله فوق الطبقه الثانيه طبعا في البدايه رح اوزعه في المعلقه وبعديها رح اوزعه على كل القالب طبعا اذا حبيتوا تستخدموا البايركس ممكن تعملوها في البايركس الحجم الوسط اذا بدكم تستخدموا البايركس الكبير بتضاعفوا الطبقة الثالثة هيك عندي جاهز هلا هون رح ادخلها الفرن نفس الشي رح ادخلها تحت الشواية طبعا الرف رح يكون على اوطى درجة بالفرن ولازم يكون عندكم الفرن بارد لما تيجي تدخلوها الفرن هيك عندي صارت تمام هلا هون رح اشربها القطر بالنسبة للقطر هون رح نحتاج نص كاس من القطر طبعا عندي القطر بارد والبسبوسة رح تكون سخنة بوزع على كل الوجه وبتركه على جنب حتى يشرب عندي كل القطر هيك عندي تمام هلا هون رح ادخل القالب الثلاجة حتى يبرد 
مدة ساعتين بعديها رح أقدمها طبعا هيك عندي بعد ما طلعت من الثلاجة ما شاء الله ما تتخيلوا ريحتها وهي بالفرن بجد شهية طبعا هون بطرف السكين حفيت الأطراف وهيك عندي صارت جاهزة بالنسبة للتزيين ذوق شخصي زينوها بالطريقة اللي انتم بتحبوها انا هون رح ازينها بالفستق الحلب المطحون رح احط كمان الورد المحمدي ما شاء الله وصفة جدا شهية بتمنى انكم تجربوها نتيجتها جدا مضمونة اذا عجبتكم الوصفة وعجبكم الفيديو ما تنسوا دعم القناة والاشتراك فيها تفعيل زر الجرس حتى يوصلكم جديد القناة ويعطيكم الف عافية وشكرا جزيلا لحسن المتابعة